ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലിൻസ സിറാജ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം ഓരോ പൌരനെയും അഭിമാനിതനാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാലാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ച ഭാഗീരഥിയമ്മയ്ക്ക് മൻ കി ബാത്തിൽ അഭിനന്ദനം ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചട്ടം ലംഘിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പി എസ് സി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമെന്ന് ചെയർമാൻ കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയ കേസ് ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസ് പത്തംഗ സംഘം അന്വേഷിക്കും വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലാന്റിനെതിരെ തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം ഓരോ പൌരനെയും അഭിമാനിതനാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം പതിപ്പിൽ ആകാശവാണിയിലൂടെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹുനർ ഹാട്ട് പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും കലാകാരന്മാരുടെയും കരകൌശല വിദഗ്ധരുടെയും സർഗാത്മകതയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മേള വേദിയായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്പേസ് ടെക്നോളജി സ്പേസ് സയൻസ് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും ഇതിനായി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ യുവിക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും ശ്രീ മോദി അറിയിച്ചു ജോടിനെ യുവിക ഇസ്രോ സരാഹനീയ പ്രയാസ യുവിക മതലബ് ഹൈ യുവ വിജ്ഞാനി കാര്യക്രമ ഇസ് പ്രോഗ്രാം മെ അപ്നെ എക്സാം കെ ബാദ് ഛുട്ടിയോ മെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്രോ കെ അലഗ് അലഗ് സെന്റേഴ്സ് മെ ജാക്കർ സ്പേസ് ടെക്നോളജി സ്പേസ് സയൻസ് ഓർ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കെ ബാരെ മെ സിഖത്തെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം അടുത്തിരുന്ന് കാണാനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നടത്താമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏഴായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള മൌണ്ട് അക്വൻ കഗ്വ കീഴടക്കിയ കാമ്യ കാർത്തികേയനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനവും ധൈര്യവും എല്ലാവർക്കും ഊർജം നൽകുന്നതാണെന്നും ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു നൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാലാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശിനി ഭാഗീരഥി അമ്മയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മൻ കി ബാത്തിൽ പരാമർശിച്ചു ഭാഗീരഥി അമ്മ ने अपना हौसला नहीं खोया, अपना जज्बा नहीं खोया। 105 സോ പാഞ്ച് സാൽ കി ഉമ്ര മെ ഫിർ സ്കൂൾ ശുരു കി പഠായി ശുരു കി ഇത്തി ഉമ്ര ഹോ കെ ബാവജൂദ് ഭാഗീരഥി അമ്മ ന ലേവൽ ഫോർ കി പരീക്ഷാ ദി ഉന്നെ പരീക്ഷാ മെ പച്ചത്തർ പ്രതിശത അംഗ പ്രാപ്ത കി മാജ് വിശേഷ രൂപ സെ ഭാഗീരഥി അമ്മ കോ പ്രണാം കർത്താ ഹൂ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കൊല്ലം പ്രാക്കുളം സ്വദേശിനിയായ കെ ഭാഗീരഥിയമ്മ കേരള സാക്ഷരതാ മിഷനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നാലാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ നൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ ഭാഗീരഥിയമ്മ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കാണ് നേടിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയായ ഇവർ ഇവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഏഴാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകരുടെ ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലാണ് ഭാഗീരഥിയമ്മ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഭാഗീരഥിയമ്മ ആകാശവാണി വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ പി എസ് സി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തി പി എസ് സി സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചട്ടം ലംഘിച്ച് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ പി എസ് സിയുടെ പേരിൽ കച്ചവടം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിന് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർ പിടിക്കപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരോ വേറെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വേറെ ഒരു സ്ഥാപനവും നടത്താൻ പാടില്ല അത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ വ
അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പരാതികളെല്ലാം കൃത്യമായി പി എസ് സിയുടെ വിജിലൻസ് തന്നെ എൻക്വയറിക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സർക്കാരിന് ഈ പരാതി കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനും ഉള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുക നടപടി വേണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പി എസ് സി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയ പരിശോധന നടത്തും പരാതി ലഭിച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൃശൂർ കൊറ്റമ്പത്തൂരിൽ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ മൂന്ന് വാച്ചർമാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു അറിയിച്ചു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൈടെക് ആക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ കേരളം മാറുമെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു തൃശൂർ കരൂപടന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിഗത അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ധാരണയുള്ളതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയ കേസ് ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറും കേസ് അന്വേഷണത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടി വേണമെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കേസ് എ ടി എസ് കെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ടി എസ് ഇന്നലെ മുതൽ ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഒരു ഫോർമലായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്ന് നാളെ ഉത്തരവിടും പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് വേണം അതോ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് പതിനാല് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത് അതിനിടെ വെടിയുണ്ടകൾ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡിൻ പരിശോധിച്ചു മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസ് പത്തംഗ സംഘം അന്വേഷിക്കും ഡി വൈ എസ് പി അനിൽകുമാറിനാണ് കേസ് അന്വേഷണ ചുമതല എസ് പി വി എസ് അജി അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവേട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി മൂന്നര കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി ദുബായിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സ്വർണവും ദുബായിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണവും പിടികൂടി അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജോലിക്ക് ശേഷം പുതിയ പാതയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം അമ്പലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് തീരദേശ പാത വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഇതുവഴിയുള്ള നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ കേടായ ലിഫ്റ്റുകൾ നന്നാക്കി എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കേരളത്തിലെ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാനസിക രോഗങ്ങളോടും മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരോടുമുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ കാർഡിയോളജി ഓപ്പിക്ക് നാളെ തുടക്കമാവും തിങ്കൾ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒ പി സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുക മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ നിലവിൽ വന്ന ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കയറ്റ് നടപ്പാക്കുന്ന ഇ ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്ധതി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സമഗ്ര ഇ ലൈബ്രറി ഇ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഇ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അനുമതിയായി ന്യൂസിലാന്റിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറിനൊ
മുൻ മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസ് പത്താംഗ സംഘം അന്വേഷിക്കും വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലന്റിനെതിരെ തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം രാത്രി ഏഴിന്